আমন্ত্রণ সন্ধ্যার এসটিভি সংবাদে সঙ্গে আছি আমি ইফতারা সুরভি শুরুতে এই শিরোনাম সন্ত্রাস ও নৃশংসতা রুখে দাঁড়ানোর গণশপথ নিলেন পিসি সহ বুয়েট শিক্ষার্থীরা দাবি বাস্তবায়নের পরপরই একাডেমিক কার্যক্রমে ফেরার ঘোষণা নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করতে চালক পথচারী সহ সবাইকে আইন মেনে চলার আহ্বান প্রধানমন্ত্রী রেলওয়েকে লাভজনক প্রতিষ্ঠান করতে কাজ করছে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামেও চলবে শুদ্ধি অভিযান বললেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আদালতের মাধ্যমে বিএনপির দুর্নীতি প্রমাণিত মন্তব্য হানিফের এনএসআইয়ের সাবেক ডিজি ওয়াহিদুল হকের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বিচার শুরু ইতিহাসে প্রথম কাঠ করায় পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তা সব ধরনের সন্ত্রাস ও নৃশংসতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর অঙ্গীকার করল বুয়েটের উপাচার্য বিভিন্ন বিভাগের ডিন ও হল প্রভোস্ট এবং সাধারণ শিক্ষার্থীরা বুধবার দুপুরে বুয়েট অডিটোরিয়ামে গণশপথ কর্মসূচিতে এমন অঙ্গীকার করেন তারা এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রমে ফিরিয়ে আনতে আলোচনা করবে বলে জানিয়েছেন বুয়েটের উপাচার্য তবে দাবি বাস্তবান না হওয়া পর্যন্ত একাডেমিক কার্যক্রমে না ফেরার ব্যাপারে অনড় থাকার কথা জানান শিক্ষার্থীরা বিস্তারিত মৌসিন কবিরের প্রতিবেদনে পূর্ব ঘোষিত গণশপথ কর্মসূচিতে অংশ নিতে বুধবার সকাল থেকে ক্যাম্পাসে জড়ো হতে থাকে শিক্ষার্থীরা এ সময় আইডি কার্ড ছাড়া কাউকেই অডিটোরিয়ামের ভেতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি বিভিন্ন বিভাগের ডিন হল প্রভোস্ট এবং সাধারণ শিক্ষার্থীরা অংশ নিলেও সাধারণ শিক্ষকদের শপথের আওতায় রাখেনি আন্দোলনকারীরা যদিও তারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন এ সময় শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে একজন শপথ বাক্য পাঠ করান আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে সকল প্রকার দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করব শপথ শেষে শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধি জানান পুলিশের অভিযোগপত্র অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন অভিযুক্তদের বহিষ্কার করলেই তারা একাডেমিক কার্যক্রমে ফিরবেন পরে বুয়েটের উপাচার্য জানান পুলিশের অভিযোগপত্র দেওয়ার বিষয়টি সময় সাপেক্ষ ব্যাপার তাই দ্রুত শিক্ষার্থীদের একাডেমিক কার্যক্রমে ফিরিয়ে আনতে আলোচনা করা হবে এতদিন পর্যন্ত ওয়েট করলে তো আমাদের অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে তা আমরা ছাত্র থেকে বোঝানোর চেষ্টা করব যে এতদিন অপেক্ষা না করে যদি আমরা তদন্ত কমিটিতে কিছু করতে পারি তো ওটা দিয়ে যদি ওদেরকে সন্তুষ্ট করতে পারি যা চার সিদ্ধ হলে তো বাকিটা শেষ হয়ে যাবে তবে দাবি বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত একাডেমিক কার্যক্রমে না ফেরার বিষয়ে মত শিক্ষার্থীদের খুনি আর অপরাধী যারা আছে সবার শাস্তি হবে তারপর আমাদের জন্য নিরাপদ ক্যাম্পাস তৈরি হবে তারপরেই আমরা পড়া দেখায় ফেরত আসবো আমাদের কথা হচ্ছে যে আমাদের আন্দোলনের দাবিটাও এটা অনেক যৌক্তিক একটা দাবি এবং এটা এটার সাথে আমরা অবশ্যই আপোষ করতে রাজি না কয়েকদিন পরে যদি দেখি যে তারা আমাদের সাথে সেম একাডেমিক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে এটা আমাদের জন্য একটা লজ্জার বিষয় গেল ছয় অক্টোবর বুয়েটের শেরেবাংলা হলের ছাত্রলীগের কজন নেতাকর্মীর নৃশংস নির্যাতনে নিহত হন তরিৎ কৌশল বিভাগের শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদ এতে ক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে বুয়েট সহ গোটা দেশ আবরার হত্যাকাণ্ডের আগেও এই বুয়েট ক্যাম্পাসে বেশ কিছু ঘটনা ঘটে গিয়েছিল সেসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে বেশ কিছু দাবি দাও তুলে ধরা হয়েছিল যা প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রথমে বাস্তবায়নের আশ্বাস দেওয়া হলেও পরে আর হয়নি ফলে এবার শিক্ষার্থীরা তাদের দাবিগুলো বাস্তবায়নের বিষয়ে অনড় রয়েছেন তারা বলছেন একটি নিরাপদ ক্যাম্পাস নিশ্চিত করাই তাদের এই আন্দোলনের লক্ষ্য মহসিন কবির এস টিভি ঢাকা আবরার হত্যাকাণ্ডের বিচার দ্রুত করতে নতুন প্রসিকিউশন টিম প্রস্তুত করতে নির্দেশনা দিয়েছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক সচিবালয়ের সাংবাদিকদের তিনি জানান তদন্ত শেষ হলে চার্জশিট দেওয়ার পর মামলাটি দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নেওয়া হবে র্যাগিং ও শিক্ষার্থী নির্যাতন বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিজস্ব কিছু পদক্ষেপ নেওয়া দরকার বলে মনে করেন আনিসুল হক নিয়ামুল সাদিকের প্রতিবেদন আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের সাথে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধি দল সাক্ষাতে বাংলাদেশের শ্রমিকদের অধিকার ও মানবাধিকার নিয়ে কথা হয় মানবাধিকার নিয়ে যৌথভাবে কাজ করার কথাও জানান তারা পরে সাংবাদিকদের মন্ত্রী জানান নুসরাতের মতো আবরারের হত্যাকাণ্ডের বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত করতে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে যেই মুহূর্তে অভিযোগপত্র দেওয়া হবে এই মামলাটাকে দ্রুত নিষ্পত্তি করার যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে আমি আরেকটা কথা বলি আমি এই ব্যাপারে অলরেডি আমার নিয়ন্ত্রণে যেটা আছে সেটা হচ্ছে প্রসিকিউশন সার্ভিস এবং প্রসিকিউশন সার্ভিসকে আমি এই মামলাটা হ্যান্ডেল করার জন্য তৈরি হওয়ার জন্য নির্দেশ দিই 
তিনি বলেন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নির্যাতন ও র‍্যাগিং বন্ধে কর্তৃপক্ষকে পদক্ষেপ নিতে হবে কিন্তু র‍্যাগিং এর মাধ্যমে যদি কোনো অপরাধ করা হয় একটা থাপ্পড়ও দেওয়া হয় ইন পার্টিকুলার আমি বলছি সেটাও কিন্তু পেনাল কোডে একটা অপরাধ হিসাবে 323 ধারা 323 এ শাস্তি যোগ যারা কোন শিক্ষার্থী অভিযোগ করলে দণ্ডবিধির আলোকে দোষীদের বিচারের ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান আনিসুল হক এবং তারপরে নিয়ামুল সাদিক এসএটিভি ঢাকা নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করতে চালক পথচারী সহ সবাইকে আইন মেনে পথ চলা এবং স্কুল জীবন থেকে ট্রাফিক আইন শেখার তাগিদ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিএনপি রেলকে বন্ধ করে দিতে চাইলো বর্তমান সরকার এটিকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানের রূপ দিতে কাজ করছে বলেও জানান তিনি সকালে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্প এবং ঢাকা কুড়িগ্রাম সরাসরি রেল চলাচল উদ্বোধন করে এসব কথা বলেন শেখ হাসিনা মাহমুদুল হাসানের প্রতিবেদন রাজধানী ঢাকার সাথে সারা দেশে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সহজ করতে জাতীয় মহাসড়কগুলো চার লেনে উন্নীত করছে সরকার এরই অংশ হিসেবে সিলেট সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের মানুষের জন্য নারায়ণগঞ্জ রূপগঞ্জের ভুলতায় 350 কোটি টাকা খরচায় চার লেনের উড়াল সড়ক নির্মাণ করা হয় গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ভুলতা ফ্লাইওভার ঢাকা চট্টগ্রাম কক্সবাজার মহাসড়কে পটিয়া বাইপাস সড়ক এবং ময়মনসিংহে বানান নদীর উপর সেতু সহ বেশ কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা माननीय প্রধানমন্ত্রী সূচনা বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী স্কুল জীবন থেকে ট্রাফিক আইন শেখার তাগিদ দিয়ে নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতে সবাইকে আইন মেনে চলার আহ্বান জানান চালক থেকে শুরু করে যারা সড়ক ব্যবহার করেন সবাইকে সচেতন হওয়া একান্তভাবে প্রয়োজন বলে আমি মনে করি এই দিকটা সকলকেই দেখতে হবে এই ব্যাপারে সবাইকে সচেতন হওয়ার জন্য আমি বিশেষ ভাবে অনুরোধ জানাই আর তাছাড়া ট্রাফিক আইন আমি এটা সব সময় বলে আসছি যে স্কুল থেকে কিন্তু ট্রাফিক আইন সম্পর্কে আমাদের ছেলেমেয়েদেরকে সচেতন করতে হবে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের সাথে কথাও বলেন তিনি ঢাকা কুড়িগ্রাম সরাসরি কোনো ট্রেন না থাকলেও স্বাধীনতার পর এবারেই প্রথম আন্তনগর ট্রেন পেল উত্তরের সর্বশেষ জনপদবাসী ভিডিও কনফারেন্সে কুড়িগ্রাম এক্সপ্রেস ও নতুন কোচ সংযুক্ত রংপুর এক্সপ্রেস ও লালমনি এক্সপ্রেসের উদ্বোধন করেন সরকার প্রধান জাতীয় মসজিদের বলেন যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করতে কাজ করছে সরকার রেল যোগাযোগটাকে সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়ার জন্য অনেকগুলি রেল লাইন বন্ধ করে দেয় অনেকগুলি রেল স্টেশন বন্ধ করে দেয় এবং যেহেতু লাভ মানা সেহেতু এটা চলবে না এই ধরনের একটা নীতি নিয়েছিল বিএনপি ক্ষমতায় থাকতে যেটা একেবারে মুমূর্ষ অবস্থায় ছিল এবং যেটা লাভজনক ছিল না বলে যারা এটাকে বন্ধ করতে চেয়েছিল আমরা আজকে তাদের দেখাতে চাই যে রেলকে লাভজনক করা যেতে পারে উন্নত করা যেতে পারে এবং রেলের মাধ্যমে মানুষের পণ্য পরিবহন থেকে শুরু করে সব ধরনের সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি হতে পারে সারা দেশে রেল নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হচ্ছে উল্লেখ করে দ্রুত গতির রেল চালুর পরিকল্পনার কথাও জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভবিষ্যতে আমরা আমাদের ছেলে মেয়েরা আমরাই নিজেরাই যেন ওই হেলিকপ্টার প্লেন নিজে তৈরি করতে পারি সব শেষ উত্তরের জনপদের জনপ্রিয় ভাওয়াইয়া গান শুনেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা টেন্ডারবাজি ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে পার্বত্য চট্টগ্রামেও শুদ্ধি অভিযান চলবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল আর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ বলেছেন আদালতের মাধ্যমে দুর্নীতিবাজ দল হিসেবে বিএনপি এখন প্রতিষ্ঠিত বুধবার পৃথক অনুষ্ঠানে তারা এসব মন্তব্য করেন খাগড়াছড়ি ও কুষ্টিয়া প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে আঞ্জাম খালেকের ডেস্ক রিপোর্ট খাগড়াছড়ির রামগড়ের নবনির্মিত থানা ভবন উদ্বোধন করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পরে রামগড় সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ ও মাদক বিরোধী এক সমাবেশে দেশের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে যা যা করণীয় সরকার সবই করবে বলে ঘোষণা দেন আসাদুজ্জামান খান কামাল আমরা এটা চলমান এটা সব এটা সব সময় চলে আসছে আমাদের এটা তো চলমান প্রক্রিয়া 
কুষ্টিয়া সার্কিট হাউজে নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ এ সময় তিনি বিএনপি নেতা ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদের বক্তব্যের সমালোচনা করেন আদালতের মাধ্যমে দুর্নীতিবাস দল হিসেবেই তারা বিএনপি এখন প্রতিষ্ঠিত সেই দলের নেতা কর্মীদের এখন আসলে জনগণের কাছে তাদের পক্ষে ভালো কিছু বলে কথা বলার কিছু নেই বিএনপির সরকার পতনের আন্দোলন সাত বছরেও মাঠে গড়ায়নি বলেও মন্তব্য করেন মাহবুবুল আলম হানিফ আঞ্জাম খালেক এস টিভি ঢাকা একাত্তরে মানবতা বিরোধী অপরাধে বিচারের ইতিহাসে প্রথম কোন পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিচার শুরু নির্দেশ দিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল দুপুরে চেয়ারম্যান বিচারপতি শাহিনুর ইসলামের নেতৃত্বে তিন বিচারপতির সমন্বয়ে গঠিত ট্রাইব্যুনাল এই আদেশ দেন এর আগে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে গণহত্যার অভিযোগে জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা এনএসআই এর সাবেক মহাপরিচালক মোহাম্মদ ওয়াহিদুল হকের বিরুদ্ধে একাত্তরে গণহত্যার অভিযোগ গঠন করে ২৪ নভেম্বর সাক্ষ্য গ্রহণ শুরুর নির্দেশও দেয় আদালত মিজান আহমেদের প্রতিবেদন জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা এনএসআই সাবেক মহাপরিচালক মোহাম্মদ ওয়াহিদুল হক রাষ্ট্রপক্ষের অভিযোগ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর এই অ্যাডজুটেন্টের নেতৃত্বেই উনিশশো একাত্তর সালের আটাশ মার্চ রংপুর ক্যান্টনমেন্ট সংলগ্ন এলাকায় নির্বিচারে গুলি চালিয়ে পাঁচশো থেকে ছয়শো স্বাধীনতাকামী বাংলাদেশিকে হত্যা করা হয় তাই প্রথম কোনো পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তার বিচার রাষ্ট্রপক্ষের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মত দেন এই প্রসিকিউটর চল্লিশটি মামলার ইতিমধ্যে অরণ্য ট্রাইব্যুনাল থেকে রায় ঘোষিত হয়েছে এইটি প্রথম মামলা যে মামলাতে সরাসরি পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর অফিসার পর্যায়ের কর্মকর্তা তার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠিত হল পাশাপাশি উপযুক্ত তথ্য প্রমাণ দিয়ে মামলাটি প্রমাণের সর্বাত্মক চেষ্টা করা হবে বলেও জানান তিনি মেশিন গানে ব্রাশ ফায়ারে পাঁচ থেকে ছয়শো লোককে জালিয়ানওয়ালাবাগের মতো হত্যা করেছিল সেই মামলার আজকে মাননীয় ট্রাইব্যুনাল ওয়াহিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেছে আমরা জাতিকে এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারি সকল সন্দেহের ঊর্ধ্বে বলিষ্ঠ সাক্ষ্য প্রমাণ মাননীয় ট্রাইব্যুনালে এনে আমরা হাজির করব এবং আমরা তার বিরুদ্ধে গঠিত অভিযোগ প্রমাণ করতে সক্ষম হব চলতি বছর সাত ফেব্রুয়ারি ওয়াহিদুল হকের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিলের মধ্য দিয়ে বিচার শুরুর উদ্যোগ নেয় রাষ্ট্রপক্ষ মিজান আহমেদ এস টিভি ঢাকা টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দারিদ্র বিমোচন এবং সামাজিক অন্যায় মোকাবেলার আহ্বান জানিয়েছেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান তথ্য প্রযুক্তি মাথা পিছু আয় মানবিক ও টেকসই উন্নয়নের সব কটি সূচকে বাংলাদেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার তাগিদ দেন সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর কর্মশালায় কথা বলেন তারা বিস্তারিত জুনাইদ আলী সাকির প্রতিবেদনে বৈশ্বিক উন্নয়নের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ তার প্রমাণ মধ্যমায়ের দেশে রূপান্তর তবে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রধান বাধা বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো আয়োজিত কর্মশালায় এমন কিছু চ্যালেঞ্জ তুলে ধরেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান দারিদ্র মানে হাঙ্গার হাঙ্গার মানে অমানবিকতা হাঙ্গার মানে একজন মানুষের বা একজন ব্যক্তির বা একজন প্রাণীর মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া সেটা আমরা করবো না আশা করি জাতি হিসেবে আগা পেয়েছে উন্নয়নের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে টেকসই উন্নয়নের সব কটিতেই বাংলাদেশের অবস্থান সামনের দিকে এগিয়ে আনার তাগিদ দেন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব এবং এসডিজির মুখ্য সমন্বয়ক এসডিজি দুনিয়াতে আবার দিস ইজ লিগালি ম্যান্ডেটেড এমডিজি ওয়াজ অনলি ফর ডেভেলপিং কান্ট্রি এসডিজি ইজ ফর অল কান্ট্রিজ যে বঙ্গবন্ধুর যে তর্জনী দিয়ে দাবায় রাখতে পারবে না বলেছেন এটি আপনার অন্তর ধারণ করেন সবসময় যে দাবায় রাখতে পারবা না এটি যে জায়গায় হোক আমি সামনে আগাবই আমার যদি একটা পথ তুমি বন্ধ করে আমি তিনটা পথ খুলবো তাহার উপরে দেখবেন এই গ্লোবাল ইন্ডেক্স যতগুলো আছে আমরা অনেক ভালো করব। টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গণমাধ্যমের ভূমিকাও তুলে ধরেন অতিথিরা তাই উন্নয়ন সংক্রান্ত সংবাদ প্রচারে গণমাধ্যম কর্মীদের সজাগ হওয়ার আহ্বান জানান তারা জুনায়েদ আলী সাকি এস টিভি ঢাকা অফটক মাসুল দশ শতাংশ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত কার্যকরের এক মাস হতে চললেও এখনও লিখিত নির্দেশনা জারি করেনি চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ব্যবহারকারীরা বলছেন বন্দরে লিখিত নির্দেশনা না আসায় বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলোকে মাসুল বৃদ্ধির ব্যাখ্যা দেওয়া যাচ্ছে না আর ব্যবসায়ীরা বলছেন চাপিয়ে দেওয়া অতিরিক্ত চার্জ দিতে হিমশিম খাচ্ছেন তারা এদিকে মাসুল বৃদ্ধির ব্যাপারে অনুর অবস্থানে অফটক মালিকদের সংগঠন বিকটা সংকট নিরসনের সব পক্ষকে সঙ্গে নিয়ে বিকেলে নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের বৈঠকে বিষয়টি আরও পরীক্ষা নিরীক্ষার সিদ্ধান্ত হয়েছে সোহাগ কুমার বিশ্বাসের প্রতিবেদনে দেখুন বিস্তারিত ঊর্ধ্বমুখী আমদানি রপ্তানি নির্বিঘ্ন রাখতে চট্টগ্রাম বন্দরকে ঘিরে গড়ে উঠেছে উনিশটি বেসরকারি কন্টেনার ডিপো বা অপটক 
তাদের প্রধান কাজ নির্ধারিত মাশুলের বিনিময়ে রপ্তানিমুখী কন্টেনার জাহাজীকরণের সঙ্গে আমদানিকারকের পণ্য তার গুদামে পৌঁছে দেয়া সম্প্রতি বন্দর কর্তৃপক্ষের মৌখিক অনুমতি নিয়ে সবগুলো ক্যাটাগরিতে দশ শতাংশ মাশুল বৃদ্ধি করেছে অবড কর্তৃপক্ষ কিন্তু বিষয়টি লিখিত না হওয়ায় বেঁধেছে বিপত্তি বিশেষ করে বন্দর কর্তৃপক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত কোনো আমরা কোনো চিঠি কিংবা কোনো মিনিটস এখন পর্যন্ত পাইনি আমরা কি ধরনের চার্জগুলো আমাদের থেকে আপডগুলো নিবে আমাদের কিন্তু বিদেশি কাস্টমারগুলো আছে তাদেরকে কিন্তু আমরা জানাতে পারছি না যে অ্যাকচুয়ালি আপনার বন্দরে বা ডিপোতে কি রেট বাস্তবায়ন হবে অপটক মালিকদের সংগঠন বিগডা বলছে নানা খাতে ব্যয় বৃদ্ধির কারণে মাশুল বৃদ্ধির বিকল্প নেই তাদের কাছে বিষয়টির যৌক্তিকতা বিবেচনা করেই সিদ্ধান্ত দিয়েছে বন্দর অচিরেই লিখিত নির্দেশনাও জারি হবে বলে প্রত্যাশা সংগঠনটির সেখানে কিন্তু সিদ্ধান্ত দিয়ে দিয়েছিলেন চবকের চেয়ারম্যান মহোদয় যে দশ পার্সেন্ট বা দশ শতাংশ বৃদ্ধি হবে চার্জগুলো সেই মতে আমরা পহেলা অক্টোবর থেকে আমাদের যে সব চার্জ নগদ আমরা কালেকশন করি আমদানি পণ্যবাহী কন্টেনার হ্যান্ডলিং এর চার্জগুলো কিন্তু আমরা কালেকশন করছি আর বেসরকারি কন্টেনার ডিপোর সবচেয়ে বড় গ্রাহক বিজিএমইএ বলছে অপারেশনে আধুনিক যন্ত্রাংশের সংযোজন না করাই খরচ বাড়ছে অপট কর্তৃপক্ষের কিন্তু তার দায় তারা আমদানি রপ্তানিকারকদের ওপর চাপাতে চাচ্ছে যা সম্পূর্ণ অনৈতিক বলেও দাবি করেন বিজিএমই এর এই নেতা আধুনিক যন্ত্রপাতি ইউজ না করে ওরা যদি তাদের অপডক চালাতে চায় তাদের খরচ বেশি হবেই অক্ষমতার জন্য যদি তাদের খরচ বেশি পড়ে তাদের তাদের ব্যয় বেশি হয় সেটার জন্য কিন্তু ব্যবহারকারীরা কোনো অবস্থাতেই গেল মাসের বাইশ তারিখে বন্দর কর্তৃপক্ষের এক বৈঠকের পর থেকে এই অতিরিক্ত চার্জ আদায় শুরু করেছে বিগডা আর শুরু থেকেই বিগডার এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করছে বিজিএমইএ বিকিএমইএ চট্টগ্রাম চেম্বার ট্রেড ফরওয়ার্ডার সহ ব্যবসায়ী ও বন্দর ব্যবহারকারীদের সংগঠনগুলো অবশেষে বিষয়টির সমাধানে এগিয়ে এসেছে নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় সোহাগ কুমার বিশ্বাস এস এ টিভি চট্টগ্রাম নাব্য সংকটে কাঠালবাড়ি শিমুলিয়া নৌ রুটে অনির্দিষ্টকালের জন্য ফেরি চলাচল বন্ধ ঘোষণা করেছে ঘাট কর্তৃপক্ষ বিআইডাব্লিউটিসির কাঠালবাড়ি ঘাট সূত্র জানায় নাব্য সংকট নিরসনের আগ পর্যন্ত বিকল্প হিসেবে পাটুরিয়া দৌলতদিয়া রুট ব্যবহারে পরামর্শ দিয়েছে কাঠালবাড়ি শিমুলিয়া ঘাট কর্তৃপক্ষ গেল রাত থেকে নৌ রুট বন্ধের এই ঘোষণা দেয় কর্তৃপক্ষ কাঠালবাড়ি শিমুলিয়া নৌ রুটে লোহজং টার্নিং পয়েন্টের চ্যানেলে পানি কমে যাওয়ায় ফেরি চলাচল অনুপযোগী হয়ে পড়েছে গত রোববার রাত থেকে নাব্য সংকট প্রকট আকার ধারণ করলে ফেরি চলাচল বন্ধ হয়ে যায় তবে লঞ্চ ও স্পিডবোর্ড চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে পদ্মায় দ্রুত পানি কমতে থাকায় এই সংকট দেখা দিয়েছে বলে জানায় কাঠালবাড়ি ফেরিঘাট কর্তৃপক্ষ চুয়াডাঙ্গায় রেলওয়ের একশো একর জমি বেদখল হয়ে গেছে বেদখলকৃত জমিতে গড়ে তোলা হয়েছে দোকান ঘর বসত বাড়ি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ বিভিন্ন ইমারত অভিযোগ রয়েছে রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় ও রেলের অসাধু কিছু কর্মচারী যোগ সাজসে এসব সম্পত্তি বেদখল হয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ বলছে অচিরে এসব বেদখলকৃত জমি উদ্ধারে অভিযান শুরু হবে চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি বিপুল আশ্রাফের প্রতিবেদন জানাচ্ছেন সাজি আক্তার কলকাতার সাথে চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলের মানুষের যাতায়াত ও পণ্য পরিবহনের সুবিধায় আঠারোশো বাষট্টি সালে বাংলাদেশের প্রথম রেল লাইন স্থাপন করা হয় এটি ছিল চুয়াডাঙ্গা দর্শনা থেকে কুষ্টিয়ার জগতি পর্যন্ত বর্তমানে চুয়াডাঙ্গা জেলার অধীনে চুয়াডাঙ্গা দর্শনা হল্ট দর্শনা আন্তর্জাতিক উথলি আনসারবাড়িয়া সহ নয়টি স্টেশন রয়েছে এর আওতায় রয়েছে এক হাজার একর জমি এর মধ্যে কিছু জমি লিজকৃত রয়েছে এর বাইরে প্রায় একশো একর জমি বেদখল হয়ে গেছে ভূমিদস্যুরা গড়ে তুলেছে বসত বাড়ি দোকান ক্লাব স্কুল জলাশয় সহ নানা স্থাপনা রাজনৈতিক ছত্রছায়া ও রেলের কিছু অসাধু কর্মকর্তাদের যোগ সাজসে জমি দখলের উৎসব চলছে আমরা তার মধ্যে দেখছি যে লিজ নিয়ে নিরানব্বই বছর এখন লিজ নিয়ে আসে কে তা বলতে পারলাম না কিন্তু আগে লিজ নিয়ে আসছিল আমাদের রেলের বেদখল হওয়া বেশিরভাগ স্থানে গড়ে উঠেছে মাদকের আখড়া আমরা রেলের লোক নিজের ছেলেমেয়েরা বাধা দিতে গেলে বিভিন্ন রকমের হুমকি দান এখানে নেশা জাতীয় দ্রব্য বিক্রি করা হয় এখানে অনেক খারাপ কাজ করা হয় রেলের জমি উদ্ধারে অভিযান শুরু হবে বলে জানান সহকারী স্টেশন মাস্টার আমরা আশা করছি অনতি বিলম্বে আমাদের এই জমিগুলা রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ উচিত অভিযান চালিয়ে আমাদের নদীতে প্রবল স্রোতের কারণে নড়াইলে নবগঙ্গা ও মধুমতী নদীর বিভিন্ন পয়েন্টে অন্তত চার কিলোমিটার এলাকা নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে 
হারিয়ে গেছে এসব এলাকার বসতবাড়ি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গাছপালা এবং ফসলি জমি পানি উন্নয়ন বোর্ড বলছে ভাঙন ঠেকাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে নড়াইল প্রতিনিধি আব্দুল সাত্তারের প্রতিবেদন জানাচ্ছেন সাইকা সাম্মা মধুমতি নদীর প্রবল স্রোতে লোহাগড়া উপজেলার শিয়েরবর মাকরাইল আমডাঙা তেতুলিয়া মল্লিকপুর মঙ্গলপুর লঙ্কারপুর চাপুলিয়া সহ বিভিন্ন পয়েন্ট এবং নবগঙ্গা নদী স্রোতে কালিয়া উপজেলার শুক্তগ্রাম নোয়াগ্রাম উথলি যোগানিয়া সহ বেশ কয়েকটি পয়েন্টে অন্তত চার কিলোমিটার এলাকা ভাঙনের কবলে পড়েছে এতে ফসলি জমি গাছপালা বসত বাড়ি মন্দির শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে এখন মানবেতর জীবনযাপন করছে শত শত মানুষ এই বছরে ধরম বাংলা এরকম বাংলা আমাদের জীবনে আমরা দেখি নেই আমরা সর্ব হারা গেছি আমাদের ঘর বাড়ি বিটে কুঠা আমার আমাদের থাকারই জায়গা নেই ছাল মেয়ে নিয়ে কোহানে বসবো নাতি পুতা নিয়ে কোহানে দাঁড়াবো কোহানে খাড়াবো কোনোহানে দাঁড়ানো খাড়ানোর জায়গা নেই এই অর্থ বা কি কোথায় পাবো আমরা জানি না সরকারের কাছে ভাঙন কবলিত এলাকায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তারা পরিদর্শন করেছেন ভাঙন প্রতিরোধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানান পানি উন্নয়ন বোর্ডের এই কর্মকর্তা নদী ভাঙন রক্ষার্থে আপৎকালীন জরুরি কাজ চলমান আছে নড়াইলের জন্য একটি প্রকল্প প্রস্তুত করেছি এসব প্রায় বিশ কিলোমিটার নদীতে সংরক্ষণ কাজ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে প্রকল্পটি অনুমোদিত হলে স্থানীয় নদীতে সংরক্ষণ কাজ বাস্তবন করা হবে বাউল সম্রাট লালন ফকিরের একশো উনত্রিশতম তিরোধান দিবস আজ সন্ধ্যায় আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর থেকে আখড়াবাড়িতে উৎসব চলবে তিন দিন কুষ্টিয়ার কুমারখালী ছেউরিয়ার আখড়াবাড়িতে এরই মধ্যে উৎসব ঘিরে শেষ হয়েছে সব ধরনের প্রস্তুতি প্রতি বছর সাইজির তিরোধান দিবসের কদিন আগ থেকেই আখড়াবাড়িতে জড়ো হন ভক্ত অনুসারীরা খণ্ড খণ্ড আস্তানায় আসন পেতে উচ্চারণ করেন গুরু পরম্পরার বাণী লালন মঞ্চে তিন দিন ব্যাপী চলবে রাতভর লালনের বাউল গান এই প্রথমবারের মতো ছটি নতুন জায়গায় চেক পোস্ট বসানো হয়েছে বিদেশি পর্যটকদের অংশগ্রহণ আগে থেকেই পুলিশকে জানাতে হবে লালনের একশো উনত্রিশতম তিরোধান দিবস উপলক্ষে আমাদের কুষ্টিয়া জেলা পুলিশ আমরা বেশ বড় ধরনের আগের মতোই তিন স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি আপনারা জানেন যে এবারে প্রথমবারের মতন আমরা এই জেলায় এন্ট্রি পয়েন্টগুলোতে যে উল্লেখযোগ্য যে এন্ট্রি পয়েন্ট আছে সেখানে আমরা ছয়টি চেক পোস্ট আমরা দশ তারিখ থেকেই চালু করেছি দর্শক কুবারখালী ছেউরিয়ার আখড়াবাড়ি লালন মঞ্চ থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী নূর আলম দুলাল চলে যাচ্ছি তার কাছে দুলাল বাউল সম্রাট লালন শাহ স্বর্ণোৎসবের উদ্বোধনী আয়োজনের বিস্তারিত জানাবেন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেছেন এবং এই মুহূর্তে আলোচনায় লালনের দর্শন এবং তার গবেষণার তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করছেন কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভিসি বিশিষ্ট গবেষক প্রফেসর ডক্টর শাহিনুর রহমান বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে খুলনা বিভাগের ডিআইজি সহ সম্মানিত অতিথিবৃন্দ রয়েছেন আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমার সামনে অসংখ্য বাউল ভক্তরা যারা বিভিন্ন জায়গা থেকে এসেছেন তারা সাইজির পরম্পরায় শ্রদ্ধা জানিয়ে কেউ লাল পোশাক করে কেউ ঢোল ডুগি তবলা এবং বিভিন্ন রকম মোমবাতি জ্বালিয়ে বসে সাইজিকে তাদের সাধুকে ভক্তি শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন আমার ঠিক পূর্ব পাশে আমি ঠিক যেখানে দাঁড়িয়ে আছি আমার পূর্ব পাশে মরমী সাধক লালন সাইজির আটটা বাড়ি যেখানে অসংখ্য ভক্ত বাউল বিন্দুরা বিচে বসে সন্ধ্যাবেলায় গুরু ভক্তি দিয়ে তারা সাইজের ওখানে গুণ কীর্তন গাচ্ছেন কেউ গান গাইছেন কেউ বা ভক্তি শ্রদ্ধা করছেন কেউ বা গবেষণা করছেন কেউ আলোচনা করছেন এই মঞ্চে এই আলোচনা সভা শেষেই এই মঞ্চে শুরু হবে রাতভর লালন সঙ্গীতের অনুষ্ঠান আজকে লালন একাডেমির শিল্পীরা লালন সঙ্গীত পরিবেশন করবেন এবং পর্যায়ক্রমে তিন দিন তিন রাত ছয়টি উপজেলা সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা উপজেলা থেকে শিল্পকালা একাডেমি শিল্পী এবং বেশ কিছু দেশবরণ্য শিল্পীরা এই মঞ্চেই লালন সঙ্গীত পরিবেশন করবেন এবং রাতভর এই সঙ্গীত পরিবেশনের সঙ্গীত শ্রোতা ভক্তরা অসংখ্য শ্রোতা ভক্ত আমার আমার সামনে আমার পেছনে আমার বামে এবং টানে এবং হাজার হাজার দর্শনার্থী ভক্তবৃন্দ উপস্থিত রয়েছে এখানে তিন স্তরের তিন স্তরের নিরাপত্তা 
তিন স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আমার চারপাশে তিন তিন স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে এই ছিল আমার কাছে সুরভি সর্বশেষ বাউল সম্রাট লালন শাহের বাড়ির আখড়া বাড়ি থেকে সর্বশেষ খবর সাবলী সরি সুরভি ধন্যবাদ দুর্নীতির অভিযোগে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ডক্টর ফারজানা ইসলামের পদত্যাগের দাবিতে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল করেছে আন্দোলনরত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা দুপুরে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যানারে সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন তারা দুর্নীতির দায় নিয়ে উপাচার্য প্রফেসর ডক্টর ফারজানা ইসলামকে দ্রুত পদত্যাগ করার আহ্বান জানান আন্দোলনকারীরা অন্যদিকে দুপুরে নিজ কার্যালয়ের সামনে শিক্ষার্থীদের জন্য তিনটি বাস উদ্বোধন শেষে উপাচার্য বলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে খুব শীঘ্রই হলগুলোতে তল্লাশি করা হবে এবং হল থেকে মেয়াদ উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের বের করে দেওয়া হবে এছাড়া উপাচার্যের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় মৌন মিছিল ও সংহতি সমাবেশ করেছে উপাচার্য পন্থী শিক্ষকরা সেখানে আমরা সিদ্ধান্ত দিয়েছি যে হলগুলো রেড দেওয়া হবে সিসিটিভি ক্যামেরা দরজায় এবং গরুরের সামনে এবং আমরা চেষ্টা করব যত সম্ভব বেশি জায়গা সিসিটিভি আউট অফ দিতে সাংবাদিকদের সুবিধা অসুবিধা নিয়ে কাজ করতে চান তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডক্টর মুরাদ হাসান এজন্য তাকে কভারেজ দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি সচিবালয় টেলিভিশনে বার্তা প্রধানদের সাথে কথা বলেন প্রতিমন্ত্রী তিনি বলেন ভিটিভি ছাড়া বেশিরভাগ টেলিভিশন তার অনুষ্ঠানগুলো প্রচার করেন না যার কারণে সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের খবর সাধারণ মানুষ জানতে পারেন না সাংবাদিকদের নানা অসুবিধা দূর করতে কাজ করবেন বলে জানায় মুরাদ হাসান এবং বলেন এজন্য গণমাধ্যমকে আরও আন্তরিক ও সহযোগিতার হাত বাড়াতে হবে আগামীতে এমন দূরত্ব দূর করে কাজ করে যেতে বার্তা প্রধানদের আহ্বান জানান তিনি যেহেতু আমি এখানে প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছি যে হ্যাঁ মোরাদ ভাই কোথায় গেল আচ্ছা মোরাদ ভাই আজকে কি প্রোগ্রাম একটু যেন আপনারাও ভাবেন আমার শুধু আমি আবেদন করলে তো হবে না ফেনী মাদ্রাসা ছাত্রী নুসরাত জাহান রাফি হত্যার ঘটনায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলায় গ্রেফতার সোনাগাজী থানার সাবেক ওসি মোয়াজিম হোসেনের জামিন আবেদনের ওপর তিন নভেম্বর আদেশ দেবে হাইকোর্ট বুধবার ওসি মোয়াজিমের জামিন আবেদনের শুনানি শেষে বিচারপতি এম এনায়তুর রহিম ও বিচারপতি মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমানের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের দ্বৈত বেঞ্চ এই আদেশ দেন মাদ্রাসা ছাত্রী নুসরাত জাহান রাফিকে অসম্মানজনক কথা বলা ও তার জবানবন্দির ভিডিও ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেওয়ার ঘটনায় গত পনেরো এপ্রিল সাইবার ট্রাইব্যুনালের সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার সৈয়দ সাইদুল হক সুমন বাদী হয়ে এই মামলা করেন বর্তমানে মামলাটিতে তদন্ত কর্মকর্তার সাক্ষ্য গ্রহণ চলমান রয়েছে বলেও জানান আইনজীবীরা আসলে মামলাটাতে আটজন সাক্ষী অলরেডি শেষ এখন আয়োর সাক্ষী শুরু হয়ে গেছে তো ওনারা ঊর্ধ্বতন আদালতে যাবেন বলে আগামী তিরিশ তারিখ পর্যন্ত সময় নিয়েছেন আমাদের ওই সাইবার ট্রাইব্যুনাল থেকে আদালত বললেন ঠিক আছে যেহেতু তিরিশ তারিখে একটি সময় দিয়েছেন আমরা এখন আর জামিন দিলাম বা দিলাম না না আমরা অর্ডারের জন্য নভেম্বরের তিন তারিখে রাখলাম বরগুনার আলোচিত রিফাত শরীফ হত্যা মামলার প্রধান আসামি রাকিবুল হাসান রিফাত ফরাজির জামিন আবেদন না মঞ্জুর করেছে আদালত এ মামলার চার আসামির জামিন আবেদন শিশু আদালতে পাঠানোর পাশাপাশি পলাতক শিশু আসামি নাইমকে আদালতে হাজির হওয়ার জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের আদেশ দেওয়া হয়েছে সকালে বরগুনা সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক মোহাম্মদ ইয়াসিন আরাফাত এ আদেশ দেন মামলার পরবর্তী তারিখ একত্রিশ অক্টোবর নির্ধারণ করে আসামিদের জেল হাজতে পাঠান বাদীপক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট মজিবুল হক ইসলু জানান রিফাত শরীফ হত্যা মামলায় কারাগারে থাকা আট আসামিকে আদালতে হাজির করে পুলিশ এছাড়াও জামিনে থাকা নিহত রিফাত শরীফের স্ত্রী আয়সা সিদ্দিকা মিন্নিও আদালতে হাজির হন সুনামগঞ্জে পাঁচ বছরের শিশু তুহিনের হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে দুপুরে বাংলাদেশ মানবাধিকার কাউন্সিল সুনামগঞ্জ জেলা শাখার উদ্যোগে এই মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে তারা এতে সুনামগঞ্জ আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট চান মিয়া বাংলাদেশ মানবাধিকার কাউন্সিল জেলা শাখার সহ সভাপতি জালাল উদ্দিন সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিল সহ স্থানীয় আইনজীবীরা অংশ নেন এ সময় শিশু তুহিনের হত্যাকারীদের দ্রুত বিচার আইনের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান তারা 
কুষ্টিয়ায় কৃষক হত্যা মামলায় স্ত্রী ও ভাইপো সহ চারজনের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে আদালত বুধবার বেলা এগারোটায় কুষ্টিয়া জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক অরূপ কুমার গোস্বামী আসামিদের উপস্থিতিতে এই রায় ঘোষণা করেন দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন মোহাম্মদ শ্যামুল প্রামাণিক আসমত আলী মন্ডল নিহতের ভাইপো মুকুল হোসেন এবং নিহতের দ্বিতীয় স্ত্রী দোলেনা বেগম দু সালের দশ এপ্রিল কৃষক হানিফ খামারুসকে শ্বাসরোধ ও কুপিয়ে হত্যা করা হয় এ ঘটনায় নিহতের প্রথম স্ত্রীর ছেলে আমিনুল ইসলাম আলী বাদী হয়ে ভেড়ামারা থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন শুধু আইন করে নয় নিরাপদ ও ভেজাল মুক্ত খাদ্য নিশ্চিতে জনসচেতনতার কোনো বিকল্প নেই এমন মন্তব্য করেছেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার দুপুরে বিশ্ব খাদ্য দিবস উপলক্ষে রাজধানীর কে আইবি মিলনায়তনে আয়োজিত সেমিনারে একথা বলেন তিনি মন্ত্রী বলেন দেশের সব ক্ষেত্রে উন্নয়নের পাশাপাশি সুস্থ সবল জাতি গঠনেও কাজ করে যাচ্ছে সরকার দেশের চাহিদা মিটে রপ্তানিযোগ্য খাদ্য উৎপাদন এবং খাদ্যের গুণগত মান নিশ্চিত করারও আহ্বান জানান মন্ত্রী কৃষকদের কল্যাণে নেয়া বর্তমান সরকারের নানা পদক্ষেপের চিত্র তুলে ধরেন তিনি পরে খাদ্য দিবস উপলক্ষে কে আইবি চত্বরে তিন দিনের খাদ্য মেলার উদ্বোধন করেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার निरापद भाव रो किा से हाथ परिष्कार कर लो किा मुखे जावा खावा निरापद किा से खुज दीना নতুন ফল উৎপাদন করলে এর যেমন চাহিদা থাকে তেমনি দামও পাওয়া যায় ভালো আর ভালো দাম পাওয়া গেলে ব্যবসার প্রসার ঘটে এ কারণে প্রতি বছর নতুন নতুন ফল উৎপাদনে আগ্রহী হচ্ছে কৃষকরা এরই ধারাবাহিকতা এ বছর প্রতি জমিতে সম্মান নামের একটি ফল উৎপাদন করেছেন বরিশালের কৃষক লিটু সর্দার তরমুজ জাতীয় এ ফলে ভালো লাভ হওয়ায় খবরটি ছড়িয়ে পড়ে আর এতে অন্য কৃষকরাও আগ্রহী হচ্ছে বরিশাল থেকে সালি টিটুর প্রতিবেদন ক্যামেরায় ছিলেন নারায়ণ সাহা বরিশাল নগরীর করমজা এলাকায় পতিত পঞ্চাশ শতাংশ জমিতে সদিফল সম্মান সহ তিন জাতের তরমুজের বীজ বপন করেন লিটু সর্দার দেড় মাসের মধ্যেই ফল আসতে শুরু করে তিন মাসে পরিপক্ক ফলে রূপ নেয় সাম্মান এর বাইরের অংশ হলুদ আর ভিতরের অংশটি হয় লাল খেত মিষ্টি বর্তমানে দেড়শো টাকা কেজি ধরে ফলটি বিক্রি হচ্ছে একটি সাম্মান আড়াই থেকে দুই কেজি পর্যন্ত হয়েছে অল্প সামান্য শ্রম আর সঠিক সময় সার বা কীটনাশক প্রয়োগে এটা খুব ভালো হয় সাম্মাম এবং নতুন জাতে তরমুজ চাষ করছে তাই দেখার জন্য আসছি যে আমি একজন কৃষক আমি যদি করতে পারি তার সাথে পাশাপাশি তাহলে আমরা একটু লাভবান হইতে পারবো নতুন নতুন ফসল উৎপাদনে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করতে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের বিষয়ে বললেন এ কৃষি কর্মকর্তা তো আমরা এই জন্য কৃষকদেরকে উদ্বুদ্ধ করি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ এদেরকে নিয়ে যাই নতুন নতুন ফসল সম্পর্কে এদেরকে ধারণা দিই সাম্মান ফল উৎপাদনের সফলতা আসায় খুশি লিটু সর্দার জানালেন বাগান থেকে এক টন সাম্মান বিক্রি করা তার পক্ষে সম্ভব হবে আর কৃষি কর্মকর্তা বললেন নতুন নতুন ফল উৎপাদনে পুষ্টি চাহিদা পূরণের সাথে সাথে কৃষকরাও লাভবান হবে খুচরা মূল্য আড়াইশো টাকা দুইশো টাকা আর পাইকারি দেড়শো টাকায় মূল্য বিক্রি করতেছি আমার প্রায় उत्पादन व्यापक सारा फेले लिटु सर्दार ओ समय भलो दामे बिक्री करें नतून फसल आग्रह जन्मे बरशाल সড়ক দুর্ঘটনায় সিরাজগঞ্জ নেত্রকোনা মাদারীপুর এবং পাবনায় পাঁচজন নিহত হয়েছে সিরাজগঞ্জে আলাদা সড়ক দুর্ঘটনায় দুজন নিহত হয়েছে সকালে জেলা শহর থেকে একটি লোকাল বাস নকলা মোড় থেকে মহাসড়কে ওঠার সময় সিরাজগঞ্জগামী ট্রাকের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় এ সময় ট্রাকটি পাশের একটি অটোভ্যানকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলে এক নারী নিহত হয় অন্যদিকে সিরাজগঞ্জ সয়দাবাদ সড়কের বাউইতারায় রাস্তা পার হবার সময় দ্রুতগামী মোটরসাইকেল চাপায় বৃদ্ধ শহীদ মুন্সি নিহত হন নেত্রকোনায় দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের সাথে দ্রুতগামী পিকআপের ধাক্কায় পিকআপ আরোহী চান মিয়া নিহত হয়েছে সকাল সাড়ে ছটার দিকে নেত্রকোনা ময়মনসিংহ মহাসড়কের পূর্ব ধলার শ্যামগঞ্জ বাজার এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে মাদারীপুরের সদর উপজেলার খোয়াজপুর এলাকায় যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম নামে এক যাত্রী নিহত হয়েছেন এ ঘটনায় আহত হয়েছে পঁচিশ জন 
পাবনার ঈশ্বরদীতে ট্রাকের ধাক্কায় অপর একটি ট্রাকের চালক সুমন আলী নিহত হয়েছে ফেনী সোনাগাজিতে ডিবি পুলিশের সাথে কথিত বন্দুকযুদ্ধে ইকবাল নামে একজন নিহত হয়েছে পুলিশের দাবি সে আন্তজেলার ডাকাত সর্দার পুলিশ জানায় ডাকাতি প্রস্তুতির খবর পেয়ে গোয়েন্দা পুলিশ ও সোনাগাজি মডেল থানা পুলিশ ছাড়াইতকান্দি গ্রামে যৌথ অভিযান চালায় এ সময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে ডাকাত দল পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি করে পুলিশও পাল্টা গুলি চালালে ডাকাত সর্দার ইকবাল গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলে নিহত হয় তার সহযোগীরা পালিয়ে যায় এ সময় পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে একটি একনলা বন্দুক ও তিন রাউন্ড তাজা কার্তুজ উদ্ধার করে নিহত ডাকাত ইকবাল পূর্ব ছাড়াইতকান্দি গ্রামের মৃত আব্দুর রবের ছেলে তার বিরুদ্ধে ফেনী নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন থানায় হত্যার ডাকাতির সাঁত্রিশটি মামলা রয়েছে দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে পাঁচ জনের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে পুকুর থেকে এক নবজাতকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ সকালে উপজেলার কালিকচ্ছ ইউনিয়নের দত্তপাড়া গ্রামের বাগবাড়ি এলাকার একটি পুকুরে ভাসমান অবস্থায় কার্টুনের ভেতর থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয় কিশোরগঞ্জের সদর উপজেলার চং সোলাকিয়া গ্রামে মোসাম্মদ জুয়েনা আক্তার নামে এক নারী মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ পারিবারিক দ্বন্দ্বের জের ধরে নিহতের স্বামী শাশ্বত করে হত্যা করেছে বলে ধারণা করছে পুলিশ বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জের ট্রলার থেকে পড়ে নিহত মানসিক রোগী অমলেশ বাছারের মরদেহ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিস দুপুরে নিখোজের স্থান থেকে ভাটির দিকে আধা কিলোমিটার দূর থেকে কমলেশের মরদেহ উদ্ধার করা হয় গোপালগঞ্জের মুকসুদপুরের শাহ আলম শেখ নামে একজনকে হত্যা করা হয়েছে গেল রাতে হাত পা বাধা অবস্থায় কুমার নদ থেকে ওই ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করে এলাকাবাসী নিখোজের পাঁচ দিন পর মৌলভী বাজারে কুলাউড়ায় পানপুঞ্জি থেকে একজনের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ গেল রাতে খাসিয়া পানপুঞ্জি পাহাড়ি টিলা থেকে মাটি চাপা দেয়া ইসমত আলীর মরদেহ উদ্ধার করা হয় র্যালি আলোচনা সভা সহ নানা আয়োজনে সারা দেশে পালিত হয়েছে বিশ্ব খাদ্য দিবস এবারে প্রতিপাদ্য আমাদের কর্মই আমাদের ভবিষ্যৎ পুষ্টিকর খাদ্যই হবে আকাঙ্ক্ষিত ক্ষুধামুক্ত পৃথিবী এ উপলক্ষে ঝিনাদহের সকালে কালেক্টরের চত্বর থেকে একটি র্যালি বের হয় র্যালিটি শহরে বিভিন্ন সড়ক ঘরে পরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় পটুয়াখালীতে সকালে জেলা প্রশাসন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের সহযোগিতায় সার্কিট হাউস প্রাঙ্গণ থেকে একটি র্যালি বের হয় নাটোরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে শহরে মাদ্রাসা মোড় থেকে একটি শোভাযাত্রা বের করা হয় পরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় বিশ্ব খাদ্য দিবস ও ইদুর নিধন দিবস উপলক্ষে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এদিকে নোয়াখালীতে নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে জাতীয় স্যানিটেশন মাস ও বিশ্ব হাত ধোয়া দিবসে মাইজদিতে শোভাযাত্রা বের করা হয় সন্ধ্যার এসি টিভি সংবাদ শেষ করার আগে শিরোনামগুলো জানাবো আরেকবার সন্ত্রাস ও নৃশংসতা রুখে দাঁড়ানোর গণ শপথ নিলেন বিসি সহ বুয়েট শিক্ষার্থীরা দাবি বাস্তবায়নের পরই একাডেমিক কার্যক্রমে ফেরার ঘোষণা নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করতে চালক পথচারী সহ সবাইকে আইন মেনে চলার আহ্বান প্রধানমন্ত্রী রেলওয়েকে লাভজনক প্রতিষ্ঠান করতে কাজ করছে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে চলবে শুদ্ধি অভিযান বললেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আদালতের মাধ্যমে বিএনপির দুর্নীতি প্রমাণিত মন্তব্য হানিফের এনএসআই সাবেক ডিজি ওয়াহিদুল হকের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বিচার শুরু ইতিহাসে প্রথম কাঠ গড়ায় পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তা এই ছিল সন্ধ্যার এসিটিভি সংবাদে এরপর দেখবেন মাঠে ময়দানে এসিটিভির সবশেষ সংবাদ জানতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট এসিটিভি ডট টিভি এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে